മാർക്കറ്റ് വാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസി എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും രഘുറാം രാജൻ്റെ വരവിന് ശേഷമുള്ള പോളിസി എന്ന തരത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് അവരുടെ ഉത്തേജന പാക്കേജുകളെ സംബന്ധിച്ച് തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാഴാഴ്ച വലിയ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് കയറുകയും ചെയ്തു തിരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നീക്കം നടത്തുകയും നമ്മുടെ റീപ്പോ നിരക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരിൽ ബാങ്കിങ് ഓഹരികളടക്കം വെള്ളിയാഴ്ച വീഴുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായി ഹെഡ് ജിക്യൂട്ടീവ് സിഇഒ ഭുവനേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു ഭുവനേന്ദ്രൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് കൂട്ടരും അമേരിക്കയിലെ ഫെഡറൽ റിസർവ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നീക്കം നടത്തി അതേപോലെയുള്ള വളരെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം രഘുറാം രാജൻ ഇവിടെയും ഇവിടുത്തെ റിസർവ് ബാങ്കും നടത്തി ഇതുകൊണ്ട് ബാങ്കിങ് ഓഹരികളിൽ വ്യാഴാഴ്ച ലഭിച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം താഴെപ്പോവുകയും ചെയ്തു ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ ആസ് എ ഹോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും അതിലുള്ള അവസ്ഥ കൂടുതൽ താഴേക്ക് വരാനാണോ സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത ആഴ്ച ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോണിലുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആയിരുന്നു ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസിയെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അതിനോട് അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തായാലും വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫോണിന് സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസി ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് റുപ്പിയുടെ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ അപ്പോൾ മൺഡേ പുറത്തു വന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റേറ്റ് ഹൈക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി നിൽക്കുന്നു രണ്ട് റുപ്പി ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി രഘുറാം രാജൻ കൊടുത്തത് മൂന്ന് ഗ്രോത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് രണ്ട് എഫ് സി എൻ ആർ ത്രൂ കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഒരു ഭാഗത്ത് റുപ്പിയെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ദൻ തേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഫണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫർദർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും പല അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള തേർഡ് ഇഷ്യൂ ആയി നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീസൺ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ആ പ്രശ്നവും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോളിസി മോശമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റാലി വന്നു ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ റിസർവ് എടുത്ത തീരുമാനം അപ്പോൾ യു എസിൽ ഇക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റിമുലസ് വിഡ്ര വിഡ്രോ ചെയ്യാതിരുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആഴ്ച പോലും എഫ് ഐ എസ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ബൈങ് സൈഡിലാണ് അതും ഒരു പരിധിവരെ റുപ്പിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫെഡ് എടുത്ത തീരുമാനവും ഇന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് എടുത്ത തീരുമാനവും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കുറവാണ് ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾക്കൊന്നും ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ പരിക്ക് ഏൽക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ വോളിറ്റാലിറ്റി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എഗെയിൻ സെപ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഓൺവേഡ്സ് ട്വൽത്ത് ഓൺവേഡ്സ് റിസൾട്ട് വരുന്നു ആ റിസൾട്ട് സീസൺ വരാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് മോശം റിസൾട്ട് വരാനാണ് സാധ്യത അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഒരല്പം താഴേക്ക് വരുമെന്നും കരുതുക ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് വീണ്ടും വലിയ രീതിയിൽ കയറില്ലേ അല്ല മാർക്കറ്റ് കയറുമ്പോൾ വോൾട്ടാലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാരണം ഓരോ പോ പോളിസി അനൗൺസ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കൂടാം അതിനു
രഘുറാം രാജൻ വന്നതിന് ശേഷം ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൺസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 എഫേർട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ വില താഴാൻ വേണ്ടി അവർ കയറ്റുമതി വില കൂട്ടി മിനിമം മിനിമം എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഉയർത്തി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കരിഞ്ഞത്തക്കാർക്ക് ഈ ഉള്ളി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുറത്തു നിന്ന് ആരും വാങ്ങാൻ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആരും ഈ സാധനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചരക്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വില കുറയും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അങ്ങനെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല മൂവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഫുഡ് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഈ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഫുഡ് പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം സമ്പ്രദായം കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ കുറേയധികം ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇൻഫ്ലേഷനാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓഹരികൾ പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ടും ആക്സിസ് ബാങ്ക് എസ് ബാങ്ക് ഇതിൽ ആക്സിസ് ബാങ്ക് യെസ് ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം യെസ് ബാങ്ക് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു ത്രീ വീക്സ് കൊണ്ട് റിക്കവറി സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് ബാങ്കും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് മൊമെൻറ്റം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഈ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകിൽ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ വെയി കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഫ്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വൈസ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോൺ എടുത്ത് ഷെയർ മേടിക്കേണ്ട അവസരമായിരുന്നു പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വരേണ്ട അവസരമാണ് വൺ മന്ത് ബാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആ ഡിസിഷൻ അല്ല എനിക്കൊന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് പേഷ്യൻസോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും യെസ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസ് ഇനി കാണിക്കുക അടുത്ത കുറച്ചുകൂടെ അപ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്കൊന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ റിസൾട്ട് വരെ കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചാർട്ട് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവരെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് ദെൻ ബി എച്ച് എൽ വാല്യൂഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂലാണ് പക്ഷെ ബി എച്ച് എലും കുറച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബി എച്ച് എൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അവിടെയും റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രഷ് ബൈങ് ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു ഗെയിനിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ അഡ്വൈസബിൾ ആണ് നിഫ്റ്റി മാക്സിമം സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ലെവലാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പർ സൈഡും ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് സോണുമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ബ്രേക്ക് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതൊരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോണായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിസൾട്ട് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ഏത് ലെവലിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതിനു മുമ്പ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് മാത്രം നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു നമുക്ക് നിരഞ്ജന നായർ അവരുടെ ചോദ്യം ടാറ്റാ സ്റ്റീൽ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹിൻഡാൽക്കോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ എൽ ആൻ ടി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബൈങ് റേറ്റ് കുറച്ച് ഹയർ വാല്യൂലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് വാച്ച് പറയുന്നത് പോലെ വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ
profit ella exit cheya stock then oru re entry strategy aayirikkum 820 and 740 rendu major support level aanu then tata motors aanu tata motors ipo interest rate korakatha saagajarathil idu automobile sector nam reality ku thanne oru negative aanu pakshe avaru globally ah adana indha oru positive ennu parayunnathu global sales valare adhigam improvement undu adu oru positive thanne aanu pakshe valuation ഈ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ മൂഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ റേറ്റിങ്ങിൽ ഭയങ്കര ഉയർന്ന ഒരു റേറ്റിംഗ് ആണ് മൂഡീസ് ഇപ്പോൾ ഈ ജാഗോർ ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ യൂറോപ്യൻ സെയിൽസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സെയിൽസ് വെച്ച് അല്ല അതിൻ്റെ കടകൾ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിന് ഈ മൂഡീസൊക്കെ നൽകുന്ന ഒരു ഹയർ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഈ ന്യൂസുകൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു പോസിറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ എയ്റ്റി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറക്ഷൻ വന്നാൽ വാങ്ങണം അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഓരോ കറക്ഷനിലും പോർട്ട്ഫോളിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്ലോബൽ കമ്പനി തന്നെയാണ് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ടെൻ അതാണ് ഷോർട്ട് ടൈം വരുന്ന സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ടു എയ്റ്റി മേജർ സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി ലെവൽ വരെ പോകാം പക്ഷേ ഇനിയൊക്കെ ഒരു കോഷ്യസ് അപ്രോച്ചാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നല്ലത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെക്സ്റ്റ് മന്തോട് കൂടി റിസൾട്ട് വരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു സേഫർ സോണിലൊരു മൂവ് ആയിരിക്കും നല്ലത് വളരെ നല്ല വാല്യൂയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുക ബാങ്കിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പേഷ്യൻസോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മളെ തേടി വരും ആ സമയത്ത് വീണ്ടും എൻട്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ആണ് നല്ലത് പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മണപ്പുറവും മുത്തുറ്റും നമുക്കറിയാം ധാരാളം പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്വർണ്ണ പണയം ലോൺ ടു വാല്യൂ പ്രശ്നം അത് കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർണാഭരണം വിൽക്കുന്ന ജ്വലറികളെ സംബന്ധിച്ച് ആ പിറ്റേ ദിവസം പി സി ജ്വലറി ത്രിഭുവൻദാസ് ഭീംജി എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും അത്തരം ഓഹരികൾ മുന്നേറി പക്ഷേ മുത്തൂറ്റും മണപ്പുറവും അല്പം താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്തു മുത്തൂറ്റിനാണെങ്കിൽ അതൊരു ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് കാൻഡിഡേറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് രൂപയ്ക്കയുടെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നു മണപ്പുറം ഏകദേശം പതിനാല് രൂപയുടെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ബൈ നമ്മൾ ടെൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസും സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ മുത്തൂറ്റ് ഫൈനാൻസും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു എഗൈൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കറക്ഷൻ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ എനിക്കൊന്ന് ഒരു വൺ ഇയർ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിട്ടേൺ നൽകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ലോൺ ടു വാല്യൂ കുറച്ചു അത് അവരുടെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ചില ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ മണപ്പുറത്തിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് നിലനിൽക്കുന്നു മുത്തൂറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലെവൽ ഒരു ബോട്ടം ലൈനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ എഗെയിൻ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ട് സ്റ്റോക്കും സ്റ്റേ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നുള്ള സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാർക്കറ്റ് വാച്ച് തുടരുന്നു രാജേഷ് കക്കോത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ജെ പി അസോസിയേറ്റ്സ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ക്രോംപ്റ്റൺ ഗ്രീവ്സ് തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി റിലയൻസ് പവർ അറുപത്തി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി മാർക്കറ്റ് വാച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ള എൽ ആൻഡ് ഡി ഫിനാൻസ് അൻപത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രോഫിറ്റിലാണ് അതെ ഇതിൽ ജെ പി അസോസിയേറ്റ്സ് മാത്രം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ആവറേജ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിലനിൽക്കുന്നു ട്വൻറ്റി നയൻ വരെ മൂവ് ചെയ്തിരുന്നു എഗൈൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എനിക്ക് വന്നത് അതിൻ്റെ ബൈങ് റേറ്റ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ ലെവൽ ഷോർട്ട് ടൈം പോയിന്റ
ഇപ്പം ന്യൂസ് ഡ്രിവൺ ആണ് ബാങ്കിങ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഷാർപ്പായുള്ള ആ ന്യൂസ് പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കാരണമായേക്കാം ഇപ്പം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതേ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന നന്നായിരിക്കാം ദെൻ ക്രോപ്ടൻ ഗ്രീവ്സ് ആണ് ക്രോപ്ടൻ ഗ്രീവ്സ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻസോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൗൺ സൈഡ് റിസ്ക് കുറവാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ലെവലാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഫാർമ സ്റ്റോക്ക് അടുത്തൊരു അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ സ്റ്റോക്ക് റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും പൊതുവെ ഒരു സങ്കല്പം പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് പോട്ടെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ എങ്കിലും ഈ കിട്ടാക്കടവും എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റിസൾട്ട് മോശമായിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇടിവ് വരികയാണെങ്കിൽ അന്നേരം വാങ്ങുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ പൊതുവെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് പേഷ്യൻസോട് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല ആ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ഓഫ് സംഭവിക്കാം വരാം ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കും ബാങ്കിൽ ഫണ്ട് കിടക്കട്ടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക് പോകുമ്പോൾ ലോൺ എടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂഷൻ പക്ഷെ എത്ര പേർ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം വ്യൂവിൽ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്ത റിട്ടേൺ വൺ ഇയർ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെയാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാഠമായിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ അലോക്കേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്തൊരു ആറ് ആറര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്താലും ഇൻഫ്ലേഷൻ അതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ആവശ്യമാണ് കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൂൾ ആവശ്യമാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻസോട് കൂടിയുള്ള ഡേ ട്രേഡിംഗ് ഒഴിവാക്കി നല്ല സ്റ്റോക്കുകളുടെ പാർട്ടായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നന്ദി ഭുവനേന്ദ്രൻ മാർക്കറ്റ് ഒരു സ്ഥിരതയാർജിക്കലിൻ്റെ പാതയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ആഴ്ച നീങ്ങുക കാരണം വലിയ തകർച്ച നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം കണ്ടു അവിടെ നിന്നും ഒരു റിക്കവറി കിട്ടി വീണ്ടും മാർക്കറ്റിന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പോകാനുള്ള ഒരു ഊർജം റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുമെന്ന് കരുതി പക്ഷേ അത് ഉണ്ടായില്ല ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മാർക്കറ്റുകൾ താഴേക്ക് പോയത് മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ ഡാറ്റകൾ ഒന്നും വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരല്പം സ്ലഗിഷ് ആയിരിക്കും വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചാഞ്ചാട്ട സ്വഭാവമായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും വൻ തകർച്ച ആരും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനി റിസൾട്ട് സീസൺ വരുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരം ഓഹരികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്ത റിസൾട്ട് സീസൺ വരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുക കാരണം ബാങ്കുകൾ മാത്രമല്ല പല കമ്പനികളുടെയും റിസൾട്ട് മോശമാവാനുള്ള സാധ്യത പ്രത്യേകിച്ചും രൂപ ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മോശമായി നിന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം ആ സമയത്ത് ഇടിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നതായിരിക്കും അഭികാമ്യം അടുത്ത ആഴ്ച